എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇത് റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ലെക്ചർ ആണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പെർമനൻറ്റ് വേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഗേജ് റെയിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബെല്ലാസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൽ ജോയിൻസ് റെയിൽ ഫിറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് ആണ് റെയിൽ ഫിറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ് ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പറയാം അതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പുതിയ ചാനലാണ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ വേണം അതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് സ്ലീപ്പറിലായിരുന്നു സ്ലീപ്പറിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേമിലാണ് ലാസ്റ്റ് നിന്നത് അതിനകത്ത് എൻ പ്ലസ് ത്രീ ടു എൻ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നോർമലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പി എസ് സിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രാക്ക് ഈസ് എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ വൺ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് ലെങ്ത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബ്രോഡ് കേജിൽ ഒരു റെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അത് നമുക്കറിയാം ഇത്രയാണ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെയിൽ ഫോർ ബ്രോഡ് ഗേജ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ആണ് സോ സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റീൻ അതായത് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ റെയിലിന് പതിനെട്ട് സ്ലീപ്പർ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ എത്ര സ്ലീപ്പേഴ്സ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ആൻസർ വരുന്നത് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ബെല്ലാസ്റ്റ് ആണ് ബെല്ലാസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം സ്ലീപ്പറിന് താഴെ വരുന്ന ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവൽ അതുപോലെയുള്ള സ്റ്റോൺ മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബെല്ലാസ്റ്റ് ഇത് സ്ലീപ്പറിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടും സ്ലീപ്പറിന് താഴെ ആയിട്ടും പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബെല്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇലാസ്റ്റിക് കുഷൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ബെലാസ്റ്റിനകത്താണ് ഈ സ്ലീപ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഇലാസ്റ്റിക് കുഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡൈനാമിക് എഫക്റ്റ് തരും നമുക്കറിയാം ബാറ്ററിങ് ആയിട്ടുള്ള വീ ലോഡ്സ് ആണ് റെയിലൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവിങ് എഫക്റ്റ് ഓവറോൾ റെയിൽസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന് ഒരു ഡൈനാമിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സോ ഇലാസ്റ്റിക് കുഷൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ബെല്ലാസ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലീപ്പർ ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഫോർമേഷൻ കേരള പി എസ് സിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഈസി റെ ഡ്രെയിനേജ് വേറൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെല്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മണ്ണൊന്നും കൊണ്ടല്ല ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ആണ് യൂ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡ്രെയിനേജിന് നല്ലതായിട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കണം ബെല്ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുപോലെ ട്രാക്കിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെല്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെല്ലാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ ഗ്രാനൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ബസാൾട്ട് കോസ്റ്റ് കോഡ്സൈറ്റ് അതുപോലെയുള്ള ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം സാൻഡ് ഗ്രാവൽ ഷിംഗൽ മൂറം കൺ കൺകേഴ്സ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണ് സ്ലാഗ് ആഷ് സാൻസിഡ് ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെല്ലാസ്റ്റ് മെറ്റീ
ബെലാസ്റ്റ് സൈസ് വേണം അതായത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസുള്ള ബെലാസ്റ്റ് വേണം മെറ്റൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എം എം ടേൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ക്രോ ക്രോസ് ഓവേഴ്സിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സൈസുള്ള ബെലാസ്റ്റ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ബെലാസ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഇത്ര ഡെ ഇത്ര സൈസെങ്കിലും വേണം ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഡ്രെയിനേജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡ്രെയിനേജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം ഇത്രയും സൈസ് തന്നെ വേണം ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സാൻഡ് ഗ്രാവൽ അതുപോലെ കുറച്ച് സൈസ് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം എപ്പോഴും ബെല്ലാസ്റ്റിൽ കൊടുക്കാൻ ഇനി അടുത്തത് ബ്രോഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് നാരോ ഗേജ് അതിനകത്തൊക്കെ ബെല്ലാസ്റ്റിന് വിട്ട് എത്ര വേണം ഡെപ്ത് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജിലാണെങ്കിൽ വിട്ട് വന്നിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ വേണം മീറ്റർ ഗേജിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നാരോ ഗേജിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ബെല്ലാസ്റ്റ് അതായത് എത്ര ഡെപ്തിൽ നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് വേയിൽ ബെല്ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് ഇത് മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ബെല്ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ബെല്ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഫോർ ദ ബ്രോഡ് ഗേജ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരള പി എസ് സിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ബെല്ലാസ്റ്റ് ഡെപ്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി നോക്കാം ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് വേയുടെ സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് സ്ലീപ്പർ ആണ് ഒബിയസ്ലി നമുക്കറിയാം സ്ലീപ്പറിന് ഇടയ്ക്ക് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ടാണ് ബെല്ലാസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൽ ഇതിന് മേളിലുണ്ട് റെയിൽസിൽ നിന്നും ഇത് റെയിലാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം റെയിൽസിൽ നിന്നും സ്ലീപ്പേഴ്സിലേക്ക് ലോഡ് വരുന്നു ലോഡ് സ്ലീപ്പറിൽ നിന്നും ബെല്ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിളും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ബെല്ലാസ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ബെല്ലാസ്റ്റ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ഇവിടെയും വരുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ സ്പേസിങ് ഓഫ് ദ സ്ലീപ്പർ മൈനസ് വിട്ത്ത് ഓഫ് വൺ സ്ലീപ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ സ്പേസിങ് മൈനസ് വിട്ത്ത് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ പകുതി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ബെല്ലാസ്റ്റ് അതായത് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ഡി ആണെങ്കിൽ ഇതും ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും സോ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ബെല്ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ സ്പേസിങ് ഓഫ് ദി സ്ലീപ്പേഴ്സ് മൈനസ് വിട്ത്ത് ഓഫ് വൺ സ്ലീപ്പർ ഇവിടുന്ന് അര സ്ലീപ്പർ ഇവിടുന്ന് അര സ്ലീപ്പർ സോ മൈനസ് വിട്ത്ത് ഓഫ് വൺ സ്ലീപ്പർ അതാണ് മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ബെല്ലാസ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് കുറച്ച് ബെലാസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കിംഗ് ആണ് പാക്കിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലീപ്പേഴ്സിന് അടിയിൽ ബെല്ലാസ്റ്റിനെ പാക്ക് ചെയ്യുക റാം ചെയ്ത് അതായത് സ്ലീപ്പറിനടിയിൽ ബെല്ലാസ്റ്റിനെ പാക്ക് ചെയ്യുക റാം ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലോസ്ലി പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാക്കിങ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സിങ് ആണ് ബോക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പറിനെ സറൗണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബെല്ലാസ്റ്റിനെ ലൂസ്ലി ഫില്ലാക്കുക സ്ലീപ്പറിനെ സറൗണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന 
നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ബലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ബലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡെപ്തിൻ്റെ ആ ചെറിയ ചെറിയ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെയിൽ ജോയിൻസ് റെയിൽ ജോയിൻസ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലെയിൻസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെയിൽ ജോയിൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും സപ്പോർട്ടഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റെയിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു റെയിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണല്ലോ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ ജോയിൻറ്റിനെ വേറൊരു സ്ലീപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സപ്പോർട്ടഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റെയിൽ ജോയിൻ്റ് ഇനി റെയിൽ റോഡ് റെയിൽ ഹാവിങ് സ്ലീപ്പർ ഡയറക്റ്റ്ലി അണ്ടർ ദ റെയിൽ എൻഡ് റെയിൽ എൻഡിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ്ലി താഴെ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും സ്ലീപ്പർ ഉണ്ടാവും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സോ സപ്പോർട്ട് അടുത്തത് സസ്പെൻഡ് സസ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് എ റെയിൽ ജോയിൻറ്റ് കമ്മിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റെയിൽ റോഡ് റെയിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സം പോർഷൻ ഓഫ് ദ റെയിൽ ഈസ് ക്യാൻഡി ലിവേഡ് ഇൻ ദ ജോയിൻറ്റ് സസ്പെൻഡ് ജസ്റ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുക അവന് അത് അവർക്ക് അടിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സസ്പെൻഡ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ റെയിൽസ് വന്നിട്ട് ക്യാൻറ്റി ലിവർ പോലെ എൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇത് കേരള പി എസ് സിക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സിനിടയ്ക്ക് റെയിൽസ് വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ആണ് അതിനെ പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്നതാണ് സസ്പെൻഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കണ്ട സസ്പെൻഡ് ജോയിൻ്റ് പോലെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജോയിൻ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോയിൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊറുഗേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ് ആവും ആവും ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് ആണ് കാണിച്ചത് ഇത് കുറച്ച് കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സസ്പെൻഡ് ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് എ മെറ്റൽ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ജോയിൻറ്റ് ഇത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ബേസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ബേസ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് രണ്ട് റെയിൽസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഇന്നർ സൈഡിലെ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലെ കൊടുക്കുകയും ഇന്നർ സൈഡിലെ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലെ കൊടുക്കുകയും ഔട്ടർ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ സെക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ആംഗിൾ സെക്ഷനിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലെഗ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പറിലും അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റിലും ബ്രിഡ്ജ് ജോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ലീപ്പറിലും ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ലെഗിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് അടുത്തത് വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഐഡിയൽ റെയിൽ ജോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഈസ് വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് ഇത് ബെസ്റ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിൻ ജോയിൻ്റ് ആണ് അതാണ് വെൽഡ് ജോയിൻ്റ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലോങ് വെൽഡഡ് റെയിൽസ് ഷോർട്ട് വെൽഡഡ് റെയിൽസ് ഒക്കെ കണ്ടതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡഡ് റെയിൽ അതൊക്കെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ട്രാക്കൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയം വെച്ചിട്ട് ഒരു റെയിൽ ജോയിൻറ്റിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻസുലേറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന്
ഒരു ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതാ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ട് ഇതാ ഇവിടം വരെ ഒരു വിട്ടും ഇവിടെ വേറെ ഒരു വിട്ടും അല്ല സോ രണ്ട് റെയിൽ സെക്ഷന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് ആവണം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോംപ്രമൈസ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്ന് സ്റ്റാഗേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ജോയിൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാഗേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിന്നി ചിതറി കിടക്കാം അതായത് ഒരു റെയിൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല മറ്റേ റെയിൽ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ജോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ജോയിൻറ്റ് ഇത് നോർമലി കാണുന്നത് കേഴ്സിലാണ് ഇത് കേരള പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാഗേർഡ് ജോയിൻറ്റ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് കേഴ്സിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് സ്ക്വയർ ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ജോയിൻ്റ് എന്നും പറയും അതായത് ഒരു റെയിലിലെ ജോയിൻറ്റിന് തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മറ്റേ റെയിലിൽ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്വയർ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ഇൻ ദി റെയിൽസ് എല്ലാത്തിനെയും പേര് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റാഗേർഡ് ജോയിൻ്റ് എവിടെയാണെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക സ്ക്വയർ ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ജോയിൻ്റ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിൽ ഫുൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദി കേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിട്ട് റെയിൽ ഫിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടാണ് ഏത് ടൈപ്പ് സ്ലീപ്പേഴ്സിന് വരുന്നതാണ് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ പേരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിക്ലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് സ്പൈക്ക് ബോൾട്ട് ചെയർസ് ബ്ലോക്സ് കീ ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ് അകത്ത് ഉള്ളത് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് റെയിൽസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിനെ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്നും അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ബോൾട്ടിനെ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ എത്ര വേണം രണ്ട് ഫിഷ് പ്ലേറ്റും അതുപോലെ നാല് ഫിഷ് ബോൾട്ടും ആവശ്യമാണ് ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് സ്പൈക്കാണ് സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് റെയിലും വുഡൻ സ്ലീ റെയിൽസിനെയും വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് നെയ്ല് പോലെയുള്ളൂ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ലാർജ് നെയ്ല് പോലെ ഉള്ള ഒരു മെറ്റൽ പീസാണ് ഈ സ്പൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൈക്കാണ് ഡോക്ക് സ്പൈക്ക് ഡോക്ക് സ്പൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റെയിലിൻ്റെ ഫ്ലാൻജസിന് ടിംബർ സ്ലീപ്പേഴ്സുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോക്ക് സ്പൈക്ക് വേറെ ഒരു തരം സ്പൈക്കാണ് സ്ക്രൂ സ്പൈക്ക് സ്ക്രൂ സ്പൈക്ക് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് സ്ക്രൂവിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ടേപ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ത്രെഡ്സും ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒബിയസ്ലി സ്ക്രൂ പോലെയുള്ള ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട് സോ നോർമൽ ഡോക്ക് സ്പൈക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗർ ഡോക്ക് സ്പൈക്കിനെയാണ് അതിനേക്കാളും ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോൾഡിംഗ് പവർ ആയിരിക്കും ഈ സ്ക്രൂ സ്പൈക്കിന് ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്തത് വന്നിട്ട് റൗണ്ട് സ്പൈക്കാണ് റൗണ്ട് സ്പൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ദാ ഈ ഹെഡ് സോറി ഈ ഹെഡ് പോർഷൻ ഈ ഹെഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെമി സ്വിറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽസിനെ വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൗണ്ട് സ്പൈക്ക് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇലാസ്റ്റിക് സ്പൈക്കാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്പൈക്ക് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ട നാല് സ്പൈക്ക് വന്നിട്ട് നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് മൂവിങ് ലോഡ്സ് വരുമ്പോൾ അത് ലൂസ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഈ വേവ് മോഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിങ് ലോഡ് കാരണം അത് ലൂസ്
അത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് കീ കീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ടിംബർ ഓൺ സ്റ്റീൽ ടു ഫിക്സ് ദ റെയിൽ ടു ചെയർസ് ചെയറിനെയും റെയിലിനെയും തമ്മിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ടിംബറിന് പറയുന്ന പേരാണ് കീ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തത് ബ്ലോക്കാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റെയിൽസ് വളരെ ക്ലോസായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് രണ്ട് റെയിൽസ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് റെയിൽസ് വളരെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇത് ഷോർട്ട് റെയിലുണ്ട് ഇതിന് ചെക്ക് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നു പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും ഈ ചെറിയ റെയിലിനെ പറയുന്ന പേര് ചെക്ക് റെയിൽ എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ റെയിലിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ക്രോസിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റീജിയൺ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ട്രെയിനിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചെക്ക് ലൈൻ്റെ സോറി ചെക്ക് റെയിൽസിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെക്ക് റെയിലും ഓർഡിനറി സാധാ നമ്മുടെ റെയിലും തമ്മിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ബ്ലോക്ക്സ് നമ്മൾ ഇതിന് രണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ റിക്വയർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സ്പേസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് റെയിൽസ് സോ ഇത്രയാണ് റെയിൽവേ ഫിറ്റിങ് ഫാസ്റ്റിങ്സിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് സജഷൻസ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക താങ്ക് യു